Euh, voilà. Donc, bonsoir tout le monde. Je voulais faire une petite intro pour ben, en fait, te dire pourquoi on voulait faire ce webinaire là avec vous ce soir. Euh, Mélissa et moi, on est coach. Euh, Mélissa et moi, on est collègues de travail, en fait. Euh, puis, c'est devenu un peu, je vous dirais, une mission pour nous de partager cette opportunité-là qu'on qu vit carrément là, depuis euh, deux et trois ans personnellement. Euh, puis, c'est difficile de trouver un moyen de le faire, je trouve, tu sais, qui rejoint les gens puis qu'on sait qu'on peut partager cette opportunité-là, étant donné que, tu sais, nos participantes et les gens qu'on qu qu côtoie au quotidien, c'est vraiment via nos défis de groupe ou via les réseaux sociaux. Fait que de faire un webinaire comme ça, je trouve que ça nous permet de se voir de un, d'avoir l'impression d'être un peu plus en 3D. Euh, puis euh, de pouvoir un peu plus connecter ensemble euh, que par l'écrit. Par c'est pour ça qu'on a décidé de vous inviter à ce webinaire-là ce soir, puis aussi parce que je sais qu'il y a des filles qui sont ici ce soir, que c'est moi qui ai invité personnellement aussi, parce que je, on voit un petit, un petit quelque chose en vous qui nous donne envie d'aller explorer, voir euh, s'il y aurait pas possibilité qu'on puisse travailler ensemble et tout ça. Donc, vraiment, vous expliquer c'est quoi cette opportunité-là et comment vous pouvez euh, l'introduire dans votre vie et euh, en faire vraiment une opportunité personnelle à vous aussi. Euh, pour commencer, en fait, je vais peut-être euh, commencer. Ah, puis je vais vous dire aussi, il va y avoir une petite période de questions. On va essayer de faire ça assez concis, pas prendre une heure de votre temps ce soir. On va essayer vraiment de, de faire ça. Bref, nos histoires, on va vous parler un petit peu aussi, euh, en fait, de c'est quoi la mission d'une coach, c'est quoi notre objectif, en fait, quand on est coach, puis euh, vraiment répondre aux questions fréquemment posées, toutes les questions qu'on se demande avant de se lancer dans le coaching. On va essayer d'y répondre parce qu'on sait c'est quoi les questions, mais tout simplement, on s'est posé aussi au début. Euh, puis, euh, évidemment, depuis deux, trois ans, là, on on ne fait que répondre à ces questions-là et se rassurer finalement là-dedans. Fait qu'on va faire vraiment un survol de ça et on va avoir une période de questions à la fin aussi. Si jamais vous avez des questions plus extraordinaires qui n'ont pas été posées, on va être disponible aussi pour y répondre. Euh, donc voilà, mon histoire, brièvement en fait, je suis une personne super normale. Je n'ai pas d'histoire rocambolesque à vous raconter ce soir. Euh, mais je pense que c'est ce qui peut faire en sorte que des gens se reconnaissent en moi ou se reconnaissent en nous c'est qu'on n'a pas nécessairement des, justement des histoires euh, folles et euh, vraiment différentes de, de, de tout le monde. Euh, moi, j'ai terminé l'université en 2007. En fait, euh, j'avais mon bac en administration des affaires. J'étais prête à attaquer le marché du travail. Je me sentais vraiment... Euh, j'ai toujours été ambitieuse dans la vie. J'avais envie de foncer. Euh, je ne voulais pas euh, comme rester stagnée toute ma vie. Je voulais vraiment développer ce côté-là en moi, en, ben pas nécessairement entrepreneur, mais je voulais une carrière, puis je voulais être fière de ma carrière, puis je voulais vraiment être accomplie au niveau professionnel. Donc, je termine mon bac et euh, je commence à travailler, en fait, à la commission scolaire à Drummondville, en espérant avoir un poste dans mon domaine, parce que je n'étais pas, en fait, dans mon domaine, je n'étais pas en ressources humaines, je faisais vraiment juste des tâches administratives euh, qui demandaient un DEC. Euh, donc, j'aspirais vraiment à plus, je me savais capable de plus. Euh, et euh, la commission scolaire étant ce que je ne sais pas si c'est des enseignants ici ou des personnes qui travaillent dans les, euh, dans les commissions scolaires, ce, ce n'est pas l'endroit où est-ce que le plus de postes se développent. Hein. C'est vraiment un poste où il y a des coupures. Euh, puis euh, les possibilités d'avancement ne sont pas vraiment géniales. Mais j'aimais quand même ça, fait que j'espérais avoir un poste un jour à la hauteur de mes ambitions et euh, ça n'arrivait juste pas. <rire> puis je vous dirais que. Même si j'appliquais sur des postes, même si je, je sentais que j'étais capable de plus, que je, je, je démontrais que je voulais, puis j'étais quand même agréable à côtoyer, puis euh, de bonne humeur, et les gens m'aimaient quand même beaucoup. Mais il n'y avait rien qui se passait. Puis honnêtement, je ne savais vraiment plus quoi faire avec ma vie professionnelle. Ça me... Je sais pas, j'avais comme juste plus de l'envie d'aller travailler le matin, puis de me de me présenter au bureau parce que je savais tellement les tâches que j'allais faire. C'était super routinier. C'était justement juste administratif. J'avais aucune connexion avec les gens, nécessairement. Même si je travaillais sur un ordinateur aujourd'hui puis que je travaille encore sur un ordinateur, c'est complètement différent. Mais on dirait que j'ajoutais pas de valeur à personne dans ma vie puis ça me, ça me manquait vraiment de stimulation pour moi. Donc, j'ai décidé d'avoir un deuxième enfant et <rire> de partir en congé de maternité parce que je ne savais plus quoi faire et je n'étais plus capable de mon travail. Donc, je suis tombée enceinte de Liam. Euh, puis, euh, je suis partie en congé de maternité. Je me suis déjà peut-être retournée à l'école. Je ne savais pas trop ce qui allait se passer euh, à ce moment-là. Et euh, évidemment, j'ai eu ma grossesse et tout ça. J'ai accouché, puis j'ai cherché un moyen de re me remettre en forme. Je pense un peu comme nous toutes, en fait. On veut se remettre en forme. Euh, puis avec les enfants, on dirait que la vie euh, prend un autre tournure. Hein. On économise chaque minute, chaque seconde. est importante, on les compte. Euh, puis euh, c'est ça. Donc, j'ai découvert le programme Focus T25. Euh, Peut-être, je vous dirais, deux, trois mois après avoir accouché. 
Euh, c'était comme une révélation pour moi. J'étais comme, qu'est-ce que c'est que ça, ces entraînements à la maison-là? C'est fou! En fait, c'était vraiment la base. En plus, c'était un DVD gravé qu'une amie m'avait donné, euh, comme vraiment de même. Je ne connaissais pas du tout le principe de coaching. Je ne connaissais pas du tout l'entreprise. Euh, mais tout ce que j'avais, c'est qu'en 25 minutes, j'étais trempée à la lavette puis j'avais tout donné puis ça me donnait des résultats. Fait que je suis tombée vraiment en amour avec ce programme-là que je fais encore aujourd'hui. C'est mon programme que je fais actuellement. Trois ans plus tard, je l'aime encore beaucoup. Euh, puis, euh, puis c'est ça, j'ai eu envie, en fait, de partager cette passion-là avec les gens parce que j'en parlais naturellement sur ma page Facebook, profil personnel, que je faisais ces entraînements-là. Euh, de nature, j'aimais ça partager ce qui fonctionnait pour moi puis encourager les gens, motiver les gens. Euh, j'aimais ça sans être coach, en fait. <rire> je faisais ça naturellement. Puis à un moment donné, il y a une fille euh, dans mon Facebook qui s'appelle Émilie Robuda. Peut-être que vous la suivez aussi. Euh, qui m'a écrit parce qu'elle était dans mes amis, puis probablement que je suivais sa page sans trop savoir ce qu'elle faisait, puis qu'elle qu était coach Big Body, je ne savais pas du tout c'était quoi. Mais elle m'a écrit Geneviève, tu n'as jamais pensé à être coach. J'étais comme coach. Oh, ouais, hein, coach. Je peux être coach, moi. Je ne savais pas que je peux être coach. Elle dit Ben oui, tu peux être coach. Dans le fond, c'est carrément faire ce que tu fais en ce moment. C'est de parler un peu des produits, euh, dire comment tu aimes ça. J'étais comme OK, mais ben, je fais déjà tout ça, dans le fond. T'sais. Fait que. Euh, moi, je suis une fille spontanée dans la vie. Je n'ai pas réfléchi bien ben longtemps. Là, je n'ai parlé un petit peu avec mon chum. Puis euh, je me suis dit, go for it. Même si j'avais des appréhensions et tout ça. Parce que puis ma principale appréhension, en plus, on va en parler un petit peu tantôt, mais ma principale appréhension, c'était qu'il y avait une fille dans ma région qui était coach déjà et je ne voulais pas lui voler ses clientes ou euh, interférer dans ce qu'elle faisait. Je, je me souciais un petit peu de ça. Puis finalement, cette fille-là, elle est même plus coach aujourd'hui. Puis elle euh, s'en foutait carrément de ce que je faisais. <rire> fait que dans le fond, c'était une crainte non fondée. Euh, j'ai bien fait de me lancer pareil parce que j'ai fait mon propre chemin à moi et non son chemin à elle. Euh, mais des fois, ça, on s'arrête à des petits trucs de même qui n'ont vraiment aucun rapport avec ce qu'on peut accomplir nous-mêmes en tant que personne. Euh, je me suis lancée sans prétendre que je voulais faire ça à temps plein. Au contraire, euh, dans ce temps-là, j'étais comme jamais je serais coach à temps plein. Je comprenais pas les personnes qui pouvaient faire ça à temps plein. J'étais comme, je me disais, tu peux pas être valorisé par ça. Tu travailles dans un ordinateur, puis le monde comprend pas trop ce que tu fais. Puis pour moi, c'était pas, comment dire, pas glo glorieux. On dirait que dans ma tête, je n'aurais pas été fière de coach à temps plein. C'est vraiment spécial de dire ça aujourd'hui parce que c'est ma plus grande fierté quasiment après mes enfants là, maintenant. Mais à ce moment-là, je voyais pas ça comme une opportunité de carrière, mais pas du tout. Fait que je l'ai fait pour le plaisir, ça a super bien fonctionné. Les gens embarquaient avec moi, ça allait vraiment bien, même si j'avais peu d'amis sur les réseaux sociaux. Je pense que j'avais 60 amis dans mes, dans mes contacts Facebook. Euh, j'ai trippé, j'ai vraiment comme découvert ce feu-là en moi. Puis Depuis ce temps-là, en fait, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai réussi à travailler assez pour euh, être capable de prendre un congé sans solde de mon travail. J'ai pris un an sans solde et suite à mon année sans solde, euh, finalement, ça me tente de faire le coaching à temps plein. Je me suis rendu compte que j'aimais vraiment ça. Puis euh, Plus que je le faisais, plus que c'était pénible d'aller travailler aussi parce que je, tu sais, quand tu trouve quelque chose que tu aimes et qui te passionne, on dirait que tout devient plus pénible alentour quand tu le fais et tu réalises vraiment la différence entre les deux mondes. Euh, fait Aujourd'hui, ça, ben, ça fait deux ans en fait que je, je suis coach à temps plein. Ça fait trois ans, mais deux ans que je fais que ça à temps plein. Donc, je travaille de la maison, je vais reconduire mes enfants quand je veux et tout ça. Euh, tout ça pour vous dire que moi, j'ai trouvé ma voie là-dedans. Puis, euh, je pense aussi que ce parcours-là ne se dessine pas à l'avance. C'est quelque chose qui qui arrive puis qui se place puis il faut pas trop se préoccuper parce que tu sais quand on sent là dedans puis qu'on se dit moi je veux faire ça à temps plein puis je veux que ça soit ma vie souvent ça n'arrivera peut-être pas parce qu'on a trop d'attentes ou trop d'appréhension envers ça puis il faut juste laisser comme ça se placer puis ça se peut que ça soit à temps partiel toute votre vie ça se peut que ça soit à temps plein euh, tout le monde a sa place là dedans puis la plupart des coachs en fait le font à temps partiel euh, et ont un autre emploi aussi mais c'est quelque chose qui se dessine je pense qu'il faut juste se laisser porter un petit peu par ça. Euh, donc, euh, voilà, c'est mon histoire. Euh, maintenant, euh, je, je vis avec cette entreprise-là puis la valorisation personnelle que ça, ça m'apporte, c'est complètement fou. Fait que, euh, voilà, c'est une petite histoire euh, super basique, en fait, là, mais euh, je, la, je la compte à ma façon. <rire> fait que je vais te laisser compter la tienne même aussi. Oui, hey, merci, Jen. C'est drôle parce que, tu sais, juste parenthèse, c'est vraiment une question de passion. Je pense que c'est la passion qui va nous mener loin de toute façon. Puis, euh, bref, on va pas en reparler. Là. Nous, on est bien passionnés, on pourrait se parler pendant des heures. Fait que, ouais, pas qu'on sait. Ouais, ça va être de comme, OK, là, on next. Euh, ben, salut, pour celles qui me connaissent pas, mon nom, c'est Mélissa. Moi, je suis toute jeune. Je suis comme une des plus jeunes coach, je pense, qui fait ça à temps plein, là. Je sais pas trop, là. Mais, euh, euh, je vais avoir 27 ans au mois de septembre. Fait que j'ai encore 26 ans. Je suis maman de deux enfants, donc j'ai euh, Benjamin qui va avoir euh, 10 mois tout bientôt, puis j'ai Abigail qui a deux ans et demi. 
Et euh, je suis aussi femme militaire, donc j'habite présentement au Nouveau-Brunswick, que je viens de Québec. Euh, donc, on est déménagé à cause que mon conjoint est dans l'armée, puis on s'est fait poster et tout. Ça fait juste un an qu'on est petit. J'ai, euh, ça fait deux ans et demi que je suis coach. Donc, quand j'ai commencé, c'est un peu le même principe que Jen. C'était euh, après ma remise en forme postpartum. Euh, de Abby, donc ça fait ça, deux ans et demi. Um, puis ce qui est arrivé, en fait, c'est que moi, j'étais une fille qui ne voulait pas rien savoir des frères d'entraînement à la maison. Mon chum, c'est drôle parce qu'il y avait déjà Infinity euh, comme dans son coffret qu'on n'a jamais fait. Tu sais, c'est drôle parce que c'est des frères puis c'est, c'est, c'est là un peu la différence qu'on a. On en a tous un peu dans notre table de chevet ou tu sais, qui vont se ramasser un peu partout. Puis euh, des fois, ils vont accumuler leur petit des fois, on ne les aura pas le fait nécessairement, mais c'est là que le rôle du coach, je trouve, qui fait vraiment la différence. Euh, c'est ça. Fait que moi, je suis vraiment fille de gym. J'ai, j'ai toujours aimé la musculation. J'ai toujours aimé les cours en groupe. Euh, puis justement, là, j'ai commencé à donner des cours aussi, des cours intensifs. Je suis aussi pour donner des cours en groupe avec euh, Core Force. J'ai ma certification en Versailles aussi pour être comme entraîneur. Euh, ben, un peu à distance, si vous voulez, là, mais c'est une, une formation de forme, santé et nutrition, ça s'appelle. Fait que j'ai ma certification aussi pour euh, en ajouter un peu plus, mais tout a vraiment commencé. Euh, j'ai toujours été passionnée de ça. Je vous dirais, j'avais un 30 livres entre plus ou secondaire, puis on aurait dit que la science des. Euh, je suis vraiment pas une fille scientifique, là, moi, les maths, ça ne m'a jamais été intéressée, mais on aurait dit que juste de comprendre le, le, le corps humain, puis ces choses-là, ça m'a toujours intéressée. Puis, euh, fait, surtout là, par rapport à la perte de poids, bon, j'ai perdu mon 30 livres au secondaire. Euh, après ça, bon, je l'ai repris, j'ai essayé plein de régime, tu sais, mais je, je me suis toujours. J'ai vraiment toujours eu de la misère à trouver ma balance. Puis c'est ça qui était vraiment difficile, de trouver ma vie équilibrée, puis de me dire, moi, je suis une fille intense dans la vie, là. j'ai toujours été comme, wouhou, ça va super bien, puis là, j'ai une espèce de down, puis euh, si vous me connaissez aussi, je suis une même dans mon intensité, là. Euh, ce qui fait qu'on vit, ça, c'est drôle parce que la vie d'entrepreneur, c'est un peu ça, là. on dit souvent les, les montagnes russes d'entrepreneuriat, puis c'est, 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 fait que ça, ça colle à ma personnalité, finalement, là, mais euh, c'est tout à fait normal, puis bon, fait qu'en même temps, on finit nos émissions dans, dans le piton, puis je me dis, j'aime mieux que avoir une vie comme ça, puis que ça se passe tout. Bref, <rire> ça, c'est juste pour vous parler un peu de moi. Euh, mais c'est ça, fait que j'ai, comment, j'ai, euh, j'ai trouvé finalement tout mon mon effet qui était après euh, mon accouchement parce que ça tombe, parce que c'est arrivé, c'est que j'ai bien beau aimer les gyms, j'ai bien beau avoir l'accès gratuit avec mon chum qui est dans l'armée et tout, mais la réalité est qu'avec un bébé, si je voulais vraiment être constante, parce que ça, c'est son affaire aussi. Quand j'avais pas le temps, maintenant, j'avais pas l'heure ou l'heure unie pour aller au gym, mais ce qui arrivait, c'est que je, je m'entraînais pas. Fait que, à un moment donné, il faut comme être réaliste et de se dire, OK, mais là, euh, je veux-tu vraiment essayer d'entraînement à la maison 30 minutes par jour, tu sais? Euh, ça, ça colle beaucoup plus à mon mode de vie en ce moment parce que, bon, qu'on dure 20 minutes, etc. Fait que j'ai essayé. Et c'est là aussi que je me suis rendu compte que, oh my God, la nutrition compte donc bien pour beaucoup parce que on a bien beau s'entraîner en sous gym, c'est ce que je faisais avant, je mangeais santé, mes portions étaient juste trop grandes, j'avais pas nécessairement les résultats euh, que je voulais. Puis ce qui arrivait, c'est que, tu sais, s'entraîner un peu, puis euh, en fait, beaucoup, mais on n'a pas les résultats qu'on veut. On met comme un peu, c'est plate parce que tu fais tellement d'efforts, puis finalement, tu n'as pas le temps des résultats que tu veux. Euh, fait que là, ça a vraiment, comme ma passion pour la nutrition a vraiment commencé à ce moment-là aussi, et je me suis dit, mon Dieu, c'est donc bien génial, ces petits contenants-là, pour euh, ça a une portion, c'est super facile, tu sais, j'en ai essayé des affaires dans ma vie, puis euh, ça, c'est, je suis vraiment juste tombée en amour avec le concept. Honnêtement, juste la communauté qu'on fait, moi, c'est comme... C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, j'ai atteint mes résultats. Là, en étant coach, je me suis dit, parfait, je me lance. En m'affichant comme ça sur les réseaux sociaux, on a tout peur. Hein, gang? On commence tout avec un, euh, un GM, deux GM, trois GM, les gens qu'on connaît autour de nous. Puis on, on a toutes ces parlé de ce que les gens vont penser. Mais en même temps, je me suis dit, non, moi, ça va, me, ça va m'engager parce que je suis une fille extrêmement orgueilleuse. Et je me suis dit juste de faire comme ça puis de partager. Puis à chaque jour, je me levais et je me disais, si j'inspire une personne aujourd'hui, ma job va être faite. C'est ce que je faisais, puis à un moment donné, on reçoit des petits messages, on parle à des gens, puis il y a même plein de gens qui restent silencieux aussi. Tu sais, fait que, c'est là que ça a vraiment fait la différence. Puis j'ai dit go, puis même ma femme que Jen, tu sais, moi j'étais agent de bord, je travaillais dans le domaine des voyages. Je savais qu'à un moment donné, on allait peut-être déménager avec la job à mon chum et tout, mais de faire ça en plein, comme c'est, c'est bizarre et c'est étrange à avoir comme vision, je pense, dès le départ. C'était pas nécessairement mon but, mais en même temps, je savais qu'on allait déménager. Je savais que l'emploi que je faisais avec euh, Sunway, je travaillais pour Sunway. Ça, ça allait être difficile de faire quand on allait être poussé et tout. Fait que, bref, ça, en tout cas, les cartes se sont bien alignées. Euh, j'ai travaillé pour aussi là, quand j'ai vu un peu l'opportunité par rapport à ça quelques mois plus tard. Fait que, here I am, deux ans et demi plus tard. Puis, euh, honnêtement, je triple. Je donne des cours en groupe francophone à ma communauté militaire. Fait que c'est vraiment cool. Puis, euh, bref, ça fait vraiment partie de, de ma petite histoire. Euh, je voulais aussi vous expliquer, en fait, euh, Bon, je vais juste regarder sur le chat. Ben, en fait, euh, est-ce qu'il y en a ici 
OK, vous voyez. Ah, c'est tout. Est-ce qu'il y en a ici qui ne connaissent pas nécessairement? Je pense que la plupart, on vous a tous invités. Que je regarde les visages. Euh, Beach Body par rapport à ça. Si jamais vous ne connaissez pas, juste à le mentionner. Je suis comme curieuse aussi de savoir à ce moment-là parce que des fois, on ne connaît pas nécessairement le milieu puis euh, on entend peut-être parler de ses programmes d'entraînement et tout puis de ce qu'on fait comme aspect communauté, nos défis de groupe. Peut-être que vous le voyez euh, sur Facebook puis vous n'avez pas encore fait partie d'un défi de groupe. Fait à ce moment-là, je vais vous expliquer comment le rôle du coach a débuté. Parce que le rôle du coach en vient, vient de l'appellation du, du terme anglophone, si on veut. Euh, notre but, en fait, c'est vraiment de motiver les gens. Parce que ce qui arrive, c'est que c'est ce qui a vraiment fait de la différence pour moi. Euh, j'ai été dans les gyms, j'ai mis des courants de groupe, j'ai fait partie des courants de groupe. T'sais, il y a plusieurs moyens de se remettre en forme. Puis le but, en fait, c'est de partager ce qui a fonctionné pour nous parce qu'on sait que ça va être une formule gagnante pour d'autres. Donc, ce qui est arrivé, c'est que Beach Valley, en fait, quand ils ont lancé les programmes euh, originaux, donc p x avec Tony Horton, Infinity avec Shanti, c'était vraiment les premiers programmes. Ça fait plus d'une dizaine d'années maintenant. Et... Euh, en fait, Beach Body était extrêmement bon dans son marketing, dans la vente. Il y avait, comme je vous disais, moi, je l'avais. Là. Chez moi, mon chum l'avait, les DVD mentalité. Mais est-ce qu'on l'avait fait? Non. Donc, le but, en fait, c'était pas vraiment la vente. Euh, parce qu'il y avait aucun problème à vendre les DVD. Ce qui, en fait, c'est qu'il y avait un problème à atteindre leur mission. Puis, leur mission, c'était vraiment que les gens aient des résultats. Tu sais, on voulait vraiment, au-delà, au-delà de faire la vente, ce qu'on voulait, c'est que les gens euh, réussissent ce qu'ils veulent atteindre, justement, comme, comme objectif. Puis, euh, ce qui est arrivé, c'est que dans le temps, il y avait beaucoup aussi d'entraînement qui était un peu plus facile. Et euh, il y a comme une mode un peu de la facilité, le régime miracle, la pilule miracle, ces affaires-là. Et eux se sont dit non, on sait que ça prend des efforts, on ne va pas se cacher, ça va être difficile. Et en plus, ils se sont tellement fait dire par non par les investisseurs parce que justement, voyons, tu vends quelque chose qui est super de difficile tandis qu'il y a une pilule miracle à côté que oh, tu vas sûrement faire plein de milliers de dollars, par exemple. Mais ils savaient que leur mission était vraie. Euh, qui voulait vraiment vendre ce qui était vraiment vrai à ce moment-là. Donc, qui veut dire faire des efforts, prendre soin de soi, puis euh, pas de shortcut. Là, on fait attention à ça, on fait attention à notre alimentation. Fait que ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont comme fait dans le forum. Dans le temps, c'était à mode, dans les forums euh, <rire> sur euh, Internet. Fait que les gens, en fond, allaient échanger simplement. Euh, les gens qui faisaient les DVD, les entraînements à la maison et tout, ils allaient vraiment échanger. Et là, c'est vrai que se sont rendu compte à quel point la communauté faisait une grosse, grosse, grosse différence. Donc, ce qui était le fun, c'est que là, ils se sont dit, OK, mais là, les gens ont du succès à ce moment-là, les gens ont des résultats. Donc, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là si on partage ça, si on paye les gens pour faire ça? Fait que c'est là que, parce que Beachbody existait et c'est là que la division Team Beachbody, euh, finalement, a vu le jour. Et plus tard, on a eu justement Beachbody Live qui est par rapport au courant de groupe à ce moment-là. Fait que là, Team Beachbody, donc, c'est avec les coachs. Que ce que ça fait, c'est que finalement, c'est pas plus compliqué que de dire, écoute, moi, j'ai trippé sur quel restaurant, c'était super le fun. Tu sais, on fait naturellement, en fait. Souvent, on se dit, ah, oh, je suis pas vendeur, je suis pas vendeur. Mais tu sais, quand on trippe sur quelque chose, puis qu'on vous croit vraiment, puis qu'on a vraiment cette passion-là, ce qu'on fait, c'est d'en parler naturellement, parce qu'on sait que ça a vraiment ça fait une différence aux gens autour de nous, finalement. Puis, euh, on fait juste en parler naturellement. Et puis là, ce qui est arrivé, c'est que le rôle du coach est né, puis cette communauté-là, ce empower-là, dans le fond, le, le, le but, c'est vraiment de se soutenir, de s'encourager. Euh, puis, tu sais, moi, j'ai décidé de faire une certification, on décide vraiment pour, comme, un peu plus guider mes participants, et ça s'est fait vraiment au fil et à mesure. Mais quand j'ai commencé, tu sais, je veux dire, il n'y aurait pas besoin d'être des professionnels par rapport à ce réseau-là, parce que ce qui arrive, c'est qu'il faut juste être passionné, il faut juste je pense avoir un système de débrouillardise, aller chercher l'information, puis référer à ce moment-là les gens à la bonne personne. Si jamais, je ne sais pas, il y a des blessures, des choses comme ça. Tu sais, moi, j'ai beaucoup de nouvelles mamans dans mes groupes. Euh, fait que, par rapport au périnée, c'est sûr que je les référé à leur médecin avant d'avoir le hockey, l'entraînement. Donc, toutes ces choses-là. Mais l'information est bien. On a aussi une formation qui est super, euh, qui, qui est présente, dans le fond. Puis, euh, on est des personnes tout à fait normales, comme vous et moi, puis euh, comme je et moi. Puis, on veut juste vraiment partager cette passion-là. Donc, la mission, c'est vraiment de travailler en équipe, de s'aider, de viser le positif, vraiment de viser un mode de vie sain, euh, puis une vie équilibrée, plus que, c'est même avoir des muscles, mais il faut être heureux aussi, puis c'est, on travaille beaucoup sur le mindset, euh, on travaille beaucoup sur le, perso- le développement personnel aussi, qu'on va vous reparler, fait, ça a été vraiment ça. Fait, le gros de notre travail, ce qu'on fait, euh, parce que les gens, en réalité, oui, ils peuvent aller sur le site, commander certains faire un entraînement, ou on peut en trouver plus, euh, à plusieurs places, mais la différence qu'on fait, c'est vraiment avec la communauté qu'on crée, finalement, puis le soutien qu'on, euh, qu'on fait avec nos défis de groupe. Euh, fait que c'est ce qui nous démarque des autres, je pense que c'est vraiment ça. Parce qu'en réalité, moi, je pense qu'avec le temps, on, on a aussi pris de la confiance en se disant, écoute, moi, je sais que la communauté a fait une différence. Je veux dire, si toi, ton but, c'est autre chose, bien peut-être, mais moi, ça a fait une différence, puis c'est ça que je t'offre. Fait que c'est, c'est comme ça qu'on se démarque. 
Euh, c'est pas mal pour vous expliquer un peu la mission de ce qu'on offre, euh, les défis santé, euh, un peu notre vision en arrière de ça, c'est vraiment le travail d'équipe. C'est des fois peut-être que vous pensez qu'on est euh, en compétition, mais au contraire, on est vraiment là pour s'aider. Puis moi, je veux dire, les, tu sais, que ce soit les nutritionnistes, les médecins, on est tous dans le domaine de la santé. Puis en fait, on a toute une mission. Je pense qu'il commune, c'est vraiment d'aider les gens autour de nous, euh, construire l'obésité. On veut vraiment que notre monde soit meilleur parce qu'on on sait selon les, les statistiques, malheureusement, ce que ça fait c'est que ça fait juste descendre. Euh, puis j'arrive justement à une conférence à Toronto avec The World Fitness Expo qui était avec Yann Pro, puis on en a tellement parlé, gang, c'est fou à quel point on a besoin d'aide. On a tellement besoin de plus de professionnels, puis quand même, eux le disaient, puis les réseaux sociaux, ils le disaient, là, c'était tellement l'une des choses les plus accessibles qu'on peut faire, qui coûte pas cher, qu'on peut vraiment se démarquer à ce moment-là, qu'on peut partir en entreprise. C'est fou, honnêtement, tout ce qui parlait là-bas, puis les conférences que j'ai faites, c'était comme... Ah, ben ça fait déjà partie de ce qu'on fait au quotidien de notre compagnie. Fait que ça m'a vraiment confirmé à quel point, tranche de vie, là, mais j'étais vraiment à la bonne place. J'avais des gens, des professionnels qui cherchaient encore et tout. Euh, C'est vraiment une belle, une belle opportunité. Fait que, bref, je pourrais en parler longtemps, mais Geneviève va vous parler. Euh, Qu'est-ce qu'on fait exactement? C'est quoi nos comportements vitaux? Qu'est-ce qu'on fait pour être une coach? Finalement, donc au quotidien, notre job, c'est quoi? Oui, bien en fait, euh, là je suis pas mutée, hein? okay. euh, En fait, c'est ça. Tu sais, souvent, on ne sait pas trop, à part me voir publier sur les réseaux sociaux, puis voir Mélissa publier sur les réseaux sociaux, puis euh, comme animer les défis de groupe et tout ça, on ne sait pas trop ce que ça fait de gauche, en fait. Euh, puis c'est vrai que ça peut sembler, euh, tu sais, on se demande vraiment c'est quoi nos tâches quotidiennes, en fait. Parce que oui, on peut le faire à temps plein, on peut le faire à temps partiel, fait que ça ne prend pas nécessairement toute la journée au complet à être coach. On peut le faire toute une journée, même toute une nuit, ça c'est clair, on est précis. Mais en fait, on a quatre truc essentiel à faire en tant que coach. Puis là, vous me direz si ça rejoint vos valeurs, mais moi, ça rejoint mes valeurs totalement parce que c'est en fait de miser sur nous. Donc, la première chose qu'on a à faire, c'est d'être un produit du produit. Qu'est-ce que ça veut dire être un produit du produit? C'est vraiment de représenter ce qu'on qu représente, en fait, d'être ce qu'on représente. Donc, de faire les entraînements, de boire notre check de prendre les produits de la gamme performance. On, bref, on a plein de produits qu'on peut consommer, on est obligé de tous les prendre, mais c'est vraiment d'être le produit du produit et de montrer que les produits fonctionnent. C'est vraiment super que notre premier objectif, ce soit de prendre soin de notre santé. Moi, ça, puis c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier dans notre parcours parce que souvent, on se, met aider, on se met à aider les autres, on se met à vouloir mettre tout notre temps sur les autres, mais si on s'oublie là-dedans, ça ne devient pas une mission euh, qui, qui est achevable parce que dans le fond, il faut vraiment focuser sur nous pour être un exemple pour les autres. Puis ça, il faut se ramener à ça super souvent. Mais ça aussi, je trouve que c'est la même affaire parce qu'on est tellement passionné par l'aide qu'on offre qu'on s'oublie aussi là-dedans. Euh, mais c'est vraiment de focuser sur nous notre santé d'abord, euh, puis euh, après ça, on peut aider les autres parce que si on ne focus pas sur nous, c'est difficile d'aider les autres. Donc, être un produit du produit, consommer les produits, montrer qu'ils fonctionnent, donc pas le choix d'atteindre des résultats. C'est ultra motivant là, de dire qu'il faut que tu montres aux gens que le produit fonctionne. Moi, je trouve que c'est la meilleure manière de se faire une belle pression positive. <rire> en tout cas, à chaque fois que j'ai été euh, comme du début de A à Z d'un programme, je, je sentais qu'il fallait que je donne des résultats puis qu'il fallait vraiment que je montre que ces programmes-là, c'est de la bombe puis que ça marche puis que si tu te donnes à 100 c'est ça que ça va donner. Ça fait que c'est une super de belle motivation. Ensuite, le deuxième point qu'on fait en tant que coach, c'est évidemment partager notre passion. Donc, inviter les gens à nos défis de groupe. Probablement que vous avez déjà fait un défi de groupe si vous êtes ici. Sinon, les défis de groupe, c'est de trouver des personnes qui veulent faire un programme et être accompagnées dans ce programme-là. Donc, ça soit le tout le monde défi que ce soit un autre programme. Ça se fait assez naturellement de partager notre passion. Je suis sûre que si vous avez fait un programme et que vous l'avez aimé, c'est sûr que vous en avez parlé au travail, c'est sûr que vous en avez parlé à vos frères et sœurs, c'est sûr que vous en avez parlé à vos amis. Ça se fait naturellement. Euh, puis dans la formation aussi, je sais que c'est une crainte de se dire « Ah, moi, tu sais, j'ai pas euh, des, un gros réseau, euh, tu sais, j'ai pas beaucoup d'amis. Euh, » Puis je, je comprends totalement parce que c'était une de mes craintes aussi. Mon Facebook était ultra... Je fais une petite parenthèse, mais mon Facebook était ultra privé. Euh, je n'étais pas le genre à laisser entrer n'importe qui dans mon Facebook. Puis euh, je passais quasiment l'interrogatoire avant d'accepter la demande d'amitié. Euh, C'était vraiment super privé, mes trucs. Puis, euh, tu sais, j'ai réalisé que dans le fond, les gens qui allaient me suivre, c'est les gens qui veulent me suivre positivement. Puis c'est moi qui avais le contrôle de dire, OK, si je ne te veux pas sur ma page, je peux t'enlever. Puis je peux t'enlever aussi de ma liste d'amis. Mais il a fallu que je fasse comme une transition aussi à, un peu avec ce, ce profil personnel-là qui s'est construit peu à peu en... Il y a des amis du secondaire que ça faisait 
15 ans avec qui j'avais pas parlé, qui m'ont écrit, qu'on a repris contact. C'était vraiment super le fun. Après ça, une amie d'elle. Tu sais, ce réseau-là se construit avec le temps. C'est sûr que c'est pas du jour au lendemain. Puis ça, c'est la patience que ça prend. Mais euh, ça, se, ça se construit un réseau de connaissances. Donc, c'est pas parce que vous en avez pas présentement que vous pouvez pas aller chercher un peu plus loin à travers tout ça. Donc, c'est vraiment d'inviter les gens à faire nos défis de groupe et de connecter aussi avec celles qui veulent de l'information sur ces produits-là, qui ont envie de se remettre en forme, euh, leur demander c'est quoi leur objectif pour être en mesure de conseiller un programme. Euh, puis, on s'entraide, les coachs aussi, à l'intérieur de ça. Si vous ne savez pas, par exemple, quoi recommander à quelqu'un, euh, on a des groupes de coachs que vous pouvez demander, OK, telle personne, elle a mal au dos ou euh, elle a une blessure au genou, évidemment, consulter le médecin, mais quel programme qui est le moins difficile pour une personne comme ça, qui pourra l'adapter? C'est fait qu'on s'entraide vraiment aussi beaucoup à ce niveau-là. Ensuite, la troisième chose qu'on fait en tant que coach, c'est évidemment du développement personnel. Puis ça, peut-être que ça peut sembler super bizarre pour quelqu'un parce que je n'en faisais pas du tout avant du développement personnel. Je, ne, je fais ça que seulement depuis que je suis coach. Euh, je veux dire, je suis mon mais tellement pas parce que dans le fond, je pense qu'on n'est juste pas conscient du bien que ça peut nous apporter tant qu'on ne le fait pas. Mais quand on commence à le faire, ça devient vraiment comme un besoin naturel comme faire notre entraînement, comme bien manger, comme prendre du temps pour soi. Euh, puis le développement personnel, on peut le faire sous plusieurs formes. C'est vraiment l'objectif de tout enrichir euh, personnellement, donc d'apprendre pour pouvoir enseigner et pour pouvoir inspirer les gens. Parce que si toi-même, tu t'inspires pas puis que tu n'es pas positive en toi puis que tu te Moi, il y a des sons... Euh, dans à le OK, c'est bon. <rire> euh, si tu ne cherches pas à t'améliorer en tant que personne, tu vas avoir de la misère à ajouter de la valeur aux gens. Euh, Puis ça, c'est encore quelque chose qui se construit progressivement. Tu sais, comme nous, par exemple, ils nous suggèrent de lire environ 10 pages d'un livre par jour. Puis en lisant, puis c'est ce que je disais à mes participantes aussi, maintenant je l'enseigne vraiment dès le départ. En lisant 10 pages par jour d'un livre, euh, tu vas lire 12 livres, 13 livres par année. C'est pas beaucoup de pages, ça me prend 10-15 minutes environ par jour. J'ouvre mon livre, je le referme après, je le reprends le lendemain. Des fois, j'en fais un peu plus, des fois, j'en fais un peu moins. Mais comme ça, on s'instruit puis on, on travaille vraiment sur soi et sur nos lacunes. Si votre lacune, c'est la confiance en vous, vous pouvez lire sur des livres de, de, par rapport à ça. Si vous avez de la difficulté à, à communiquer avec les gens, vous pouvez lire aussi par rapport à ça. Si c'est le, votre leadership ou peu importe ce que vous voulez travailler dans votre vie, le fait de parler devant des gens, il y a des exercices pour ça. Ça, c'est tout du développement personnel. C'est de travailler sur soi qui nous amène ailleurs dans notre vie. Je ne suis pas la même personne euh, que j'ai commencé il y a trois ans. Je n'aurais jamais fait ça, un vidéo live comme ça. Euh, J'aurais été tout trempe de soir. Euh, puis, euh, tu sais, ça n'aurait vraiment pas été... Euh, puis je l'ai fait au début. Puis honnêtement, ce n'était pas les meilleurs enregistrements. Mais il faut le faire pour, 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 pour sortir de notre zone de confort. Puis c'est comme la première vidéo que vous allez faire sur votre page ou le premier post que vous allez dire « je me lance ». C'est le post qu'on est tellement stressé puis T'sais, on est super angoissé parce que c'est un projet qui nous tient à cœur. Puis quand ça nous tient à cœur, c'est normal que ça nous fasse cet effet-là. Euh, c'est tout du positif finalement qu'on finit par grandir là-dedans aussi. Donc, le troisième, c'est vraiment le développement personnel. Euh, ensuite, faire de la reconnaissance. Tu sais, ma job, c'est de faire de la reconnaissance. C'est sur ma to-do list quotidienne. Il faut que je reconnaisse mes participantes. Il euh, faut que je leur dise bravo. Il euh, faut que je les encourage en privé. Il euh, faut que je reconnaisse les coachs de mon équipe qui réussissent, qui avancent en rang, qui font une bonne paye. Euh, peu importe qui ont, qu ont changé un nombre de vies X dans, dans le mois. Ça, c'est mon travail de faire ça. C'est complètement fou, pareil, de dire que mon travail encourage la valorisation des autres. Ça fait tellement du bien, là. C'est complètement le jour et la nuit de ce, de ce que j'ai connu dans tous les autres travails autour de moi. Tu sais, c'est rare que tu es valorisé comme ça. Là. Puis la compagnie nous valorise extrêmement aussi avec des cadeaux, des concours, plein de trucs, des voyages. C'est vraiment une compagnie qui est reconnaissante puis ça fait du bien de redonner aussi euh, ce sentiment-là à, à nos participantes et tout ça. Euh, donc voilà, c'est nos tâches. Puis c'est sûr qu'on passe sur les réseaux sociaux. Euh, il y a plein d'autres petits trucs à cause de ça, mais nos, nos quatre comportements vitaux qu'on dit que vraiment les quatre qu'il faut faire à chaque jour, c'est sûr. Ben, tu sais, on se ramène quand même à prendre soin de soi. Fait que c'est s'entraîner, bien manger. Puis, tu sais, en fait, c'est qu'on peut parler par expérience. C'est surtout là aussi qu'on connecte vraiment avec nos participantes parce que si on ne sait pas, on ne sait pas c'est quoi. Puis, à un moment donné, on est comme, ah, ben, vas-y, tu sais, mange bien, entraîne-toi. Tu sais, quand tu ne sais pas c'est quoi ce feeling-là, mettons, d'avoir tellement mal, tu es tellement raté que tu dis, écoute, je le sais, je connais ton feeling comme fait. Tu sais, prends-toi une bonne nuit de sommeil, va te couler un bain du sel de ça, de, avec du sel de ça. En fait, on, on comprend qu'on est capable de vraiment connecter avec les émotions parce qu'on est passé par là. Tu sais, fait, je pense que ça a En tout cas, moi, de toute façon, je m'en vais vraiment coacher des gens puis euh, je ne m'entraînerai pas. Puis, euh, tu sais, on s'entend là, on est humaine quand même. Là, on a quand même notre histoire de vin, on a quand même nos petits on partage nos, nos pages et tout. Fait que je ne veux pas que 
vous pensez qu'on est, qu est parfait aussi, mais l'important, c'est puis justement, parenthèse, là, mais c'est que le moment de la baisse, ça avait quand même fait ça en début parce que j'étais tellement vulnérable, puis je m'ouvrais, puis je partageais tellement mon cheminement. Puis, tu sais, des fois, on se dit, ah, oh, mais tu sais, quand tu es, es, es arrivé, mettons, à destination, premièrement, il n'y a pas de destination, mais quand tu es arrivé à ton objectif, tu t'es dit, ah, ben, c'est bien plus facile, mettons, tu es bien plus crédible quand tu es arrivé à ton objectif. Non, parce que ce qui arrive, c'est que les gens veulent te suivre parce que tu es vrai. Euh, tu partages les vraies choses. Tu sais, de plus en plus, vous le voyez, là, sur, vous voyez, sur nos pages, sur des pages de gens qui partagent la vulnérabilité, puis les vraies choses, c'est là que vraiment, ces partages-là vont vraiment avoir le plus de de réaction parce que ce qui arrive, c'est que vraiment qu'on connecte avec ces personnes-là. On connecte pas avec du fake, on connecte pas avec le six pack quand ça fait comme toute ma vie que j'ai eu 50 livres en trop. Tu sais, c'est pas comme ça. Puis c'est ça qui est le fun aussi, c'est que vous allez vraiment connecter avec des gens qui sont comme vous, qui veulent être comme vous. Vous allez vraiment connecter avec ces personnes-là. Puis ça, c'est super important parce que on n'a pas de limite, de limitation dans le fait d'être soi-même. Vous pouvez être vous-même, vous pouvez sacrer sur votre page, vous pouvez comme dire n'importe quoi parce que vous allez vraiment vous connecter avec les personnes que vous êtes. Puis nous, on regarde, on a beaucoup d'inspiration aussi dans la compagnie et tout. Puis sérieusement, je regarde comme, mettons, le top, euh, les top coachs, par exemple, et c'est fou, ils sont toutes des personnes différentes. Vraiment, là, à un certain niveau, t'en as une qui est comme plus hippie, voyageuse, t'en as une autre qui est plus maman à la maison. Tu sais, c'est vraiment le fun parce qu'on regarde notre personnalité, on est soi-même. Je pense que c'est, en tout cas, pour moi, souvent, je me suis dit, tu sais, dans une compagnie aérienne, comme, ah, toi, t'as tout, on peut pas le voir, faut tout se maquiller, faut, tu sais, on aurait dit que chaque fois, il a fallu que j'aille des guidelines comme ça, et là, c'est comme, ben, si je peux rester en petit moi, je peux, c'est comme, <rire> on aurait dit que moi, je vais, je vais me parler, je vais me dire, OK, je peux vraiment être moi-même, puis c'est vraiment ça, en fait, ma job, c'est de partager ce que je fais, partager mon cheminement, partager mes valeurs. Puis, s'il y a des gens qui se connectent pas à ça, ben, il va peut-être avoir quelqu'un d'autre qui va être mieux pour les guider, mais au moins, ça va connecter à moi ce que je pense. Fait que, fait que je veux juste vous dire cette parenthèse-là. Euh, puis là, on, on le sait que vous avez plein de questions comme euh, est-ce que, par exemple, euh, puis tu sais, je veux dire justement, est-ce que je, je suis pas entraîneur, je suis pas nutritionniste, je veux juste dire les, les programmes sont déjà conçus en fait par des spécialistes. Ce qui arrive, c'est que là, on est là vraiment pour accompagner les gens dans leur processus de remise en forme. Et tu sais, puis moi, je suis allée au gym et tout, puis je pense que c'est vraiment trouver la, la formule qui fonctionne pour nous, mais. Le, la différence qu'on fait, c'est qu'en fait, moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, le gym ne m'appelait pas pour me dire « Hey, merde, t'es pas venu t'entraîner aujourd'hui, comment ça va, tu sais, qu'est-ce qui se passe? » Tu sais, nous, c'est ce qu'on fait un peu avec les check-ins et nos challenge groups aussi, puis c'est vraiment là que le soutien va vraiment faire la différence parce que quand c'est rendu une habitude, c'est facile, mais pour des gens qui débutent, qui boivent deux litres de Pepsi par jour, qui mangent une douzaine de bains par semaine, tu sais, pour ces gens-là, c'est super difficile à porter des changements quand ils n'ont jamais dû en apporter, puis des fois, nous, on vit encore dans notre petite bulle santé, là. Mais quand on regarde autour de nous, puis vous allez à l'épicerie, regardez le panier des gens. C'est fou à quel point on a besoin d'aide. On a besoin de coach. Là. On a besoin d'équipe. On a besoin de, de, de membres de notre équipe vraiment pour aider et partager cette nouvelle-là parce qu'on veut vraiment changer la vie. Fait que ce veut, bref, je m'en vais avec cette, cette question-là. Là. Mais on n'a pas besoin d'être professionnel parce que pas être passionné, il faut vouloir apprendre, oui, évidemment. Mais c'est quelque chose qui se fait petit à petit, c'est quelque chose qui se fait vraiment un petit peu chaque jour. Et je pense que l'important, c'est d'être passionné et vraiment de pouvoir partager votre expérience euh, pour que la personne connecte vraiment avec vous. Euh... Yeah, man. Oui, tu peux ajouter, là, tu sais, dans le fond, notre rôle, c'est aussi, justement, tu sais, par rapport, si vous n'êtes pas certain de pouvoir répondre aux questions et tout ça, notre rôle, c'est de représenter les plans alimentaires de la compagnie qui ont été construits par des nutritionnistes et des professionnels. C'est pas à nous de réinventer ces plans-là, dans le fond, c'est de comprendre, si vous comprenez le plan de loin des fixes, comment il fonctionne, euh, vous avez le guide, vous pouvez vous y référer si vous avez une question, que la personne n'est pas certaine, euh, est-ce que les graines de chia rentrent dans le contenant orange? Ben, tu vas voir, puis, euh, tu sais, tu poses la question dans le groupe, si tu pas certain, dans notre groupe de coach, en fait, tu sais, pour qu'on soutienne. Fait que, tu sais, c'est de représenter ça qui est déjà tout fait, en fait. C'est pas à nous d'inventer ça. Euh, puis avec le temps, on c'est souvent les mêmes questions qui reviennent. Fait qu'on devient super habile à y répondre. Puis on connaît tout par cœur. Puis c'est comme quand on commence le plan alimentaire, puis ça paraît une montagne. Puis finalement, euh, au bout d'un mois, on l'a super bien apprivoisé. On n'utilise même plus nos plats, mais on devrait. <rire> puis après ça, on met tout ça de côté. Tu sais, ça, ça devient vraiment naturel. Puis c'est ça, faut pas se mettre une pression d'avoir, euh, de tout connaître nécessairement sur la nutrition et tout ça. C'est juste, c'est si simple. c'est simple, simplement ça qu'il faut représenter. Non, exact. Puis de toute façon, euh, c'est ça, avec le temps, c'est que vous allez commencer à avoir naturellement, comme John a dit. Puis ce qui arrive, c'est qu'avec le développement personnel aussi, vous allez vraiment voir aussi c'est quoi vos forces. Parce que des fois, c'est difficile à commencer à dire hey, moi, qu'est-ce que j'aime Tu sais, parfois, je suis passionnée. Puis tu sais, c'est quoi les valeurs que je veux transmettre sur ma page Puis tu sais, pour moi, la nutrition, c'est vraiment une passion. Mais ça ne veut pas dire que puis moi, j'adore faire des recettes, sauf que ça fait partie de moi. Tu sais, ça, c'est moi. Mais
sais, en fond, elle a dit, j'ai essayé de partager les recettes, mais c'était pas moi. Fait que ça poignait pas parce qu'en même temps, ben, il fallait comme je me force, tu Pour moi, c'est comme naturel. Fait que je vais juste partager ce que je fais, mais fait que vous allez vraiment trouver ce qui colle aussi à vous. Puis vous allez pouvoir faire votre développement personnel aussi sur ça. Parce que le développement personnel, tu sais, on apprend un peu plus sur l'entreprise, euh, travailler sur votre mindset, sur le côté positif, mais ça peut être aussi euh, business, ce qui veut dire justement, si vous en apprendre plus sur la nutrition, ou d'autres choses comme ça, mais là, c'est vraiment personnel et c'est vraiment pour ça que ça s'appelle le développement personnel aussi, parce que c'est à vous de travailler sur ce que vous voulez euh, travailler. Puis encore là, ben là j'ai un peu répondu tantôt aux autres questions que j'avais, c'est « dois-je avoir atteint mes objectifs et être au sommet de ma forme? » Comme je vous dis, non, parce que vraiment, c'est un cheminement, là, moi, j'ai toujours faire ça, là. Hey, moi, puis Jen, on revient de vacances, puis on revient d'avoir fait un peu olé olé cet été, on partage, comme on revient, là. Puis tu sais, c'est ça la vie même, professionnelle du fitness, là. Même si on peut peut-être penser le contraire, là, quand tu fais une compétition bikini, tu es peut-être à ton top, mais je m'excuse, là, mais après ça, tu fais un down de main. Fait, on est tout le temps en cheminement comme ça, puis c'est ce qu'on partage, parce que c'est ça qui est vrai. On est des humains, c'est la vraie vie. Euh, c'est comme ça, mais je pense qu'il faut vraiment miser pour devenir une meilleure version de soi-même. On le dit, on n'était pas la même personne qu'on était quand on a commencé aussi. Euh, Est-ce une entreprise pyramidale? Premièrement, ben, là, j'en ai bien un long à dire là-dessus, là, mais <rire> non, <rire> de un. Euh, en fait, une entreprise pyramidale de deux, c'est que c'est illégal complètement. Donc, j'ai un beau petit T4 à la fin de l'année que je reçois comme travailleur autonome. Je déclare mes gains comme travailleur autonome. Je suis entrepreneur pour les impôts et tout. C'est vraiment mon entreprise, mais je suis affiliée avec Beachbody. Donc, je fais, je fais pratiquement ce que je veux avec cette entreprise-là. Euh, mais évidemment, là, euh, bon, parenthèse, là. Mais juste pour vous dire euh, par rapport à ça, oui, ben, on va pouvoir y venir. On va vraiment ouvrir la petite question et la question. On va juste répondre aux petites questions vite, vite comme ça, puis on va pouvoir répondre à ça sans problème. Um, je veux juste expliquer aussi, moi, j'ai été copropriétaire d'une agence de voyage avant. Puis, ce que je faisais, c'est que je recrutais les agents extérieurs pour qu'eux deviennent agents à leur tour et eux trouvent des clients à leur tour. Et là, quand je parle à ça, je suis comme, mais quelle est la différence avec ce que je fais en ce moment? Comme, il n'y en a pas. Dans le sens que souvent, on va penser par ça parce qu'on travaille peut-être de la maison ou tu sais, quand vous regardez justement le CEO d'une entreprise, il va avoir des employés. C'est un peu le même principe, sauf que là, nous, ça reste qu'on est quand même... À, bien, on est travailleur autonome à ce moment-là. Comme mes conseillers euh, en voyage extérieur, c'est exactement le même principe. Euh, j'étais là pour les aider. Oui, j'étais comme leur mentor dans un sens. Puis oui, t'es affilié à moi, mais c'est eux qui faisaient leur horaire. C'est eux, tu sais, il n'y avait personne qui les poussait par rapport. C'était eux leur objectif. Euh, ils déterminaient tout ce qu'ils voulaient faire. c'est vraiment le même principe. Fait que je pense que c'est une question de perspective. Je pense qu'avec les années auparavant, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'on a eu peut-être une mauvaise de, vue de, 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 des compagnies réseau marketing finalement par rapport à ça. Mais nous, ce qu'on fait, c'est que justement, la, la grosse différence de nous et d'autres compagnies, moi, je ne verrais pas dans une autre compagnie, premièrement, parce que ce qu'on fait, c'est promouvoir la santé, c'est pas promouvoir un produit. Donc, moi, je ne sais rien contre les autres compagnies en tant que telles, mais moi, ma passion, c'est la santé. Je veux dire, vendre un mascara, c'est quelque chose, mais en même temps, moi, d'accompagner mes, mes participants dans un processus de remise en forme, c'est tellement plus gratifiant pour moi. Puis, je suis là à cause de la compagnie en tant que telle et non parce que je vais être dans une compagnie réseau marketing, mettons, puis faire l'argent. Il y en a peut-être qui pensent comme ça, euh, mais on est vraiment là par passion à la base. Je pense que c'est vraiment ce qui me démarque euh, des gens. Mais encore là, vous pouvez aller faire vos recherches, là, réseau marketing versus compagnie pyramidale. Vous allez vraiment voir euh, les réponses. Ensuite, euh, j'avais une autre petite question qui se répond souvent. Doit-je être une bonne vendeuse et faire la vente sous pression? Non, parce que premièrement, il n'y a pas de quota, il n'y a pas d'engagement, il y a comme des beaux objectifs à vous. Si on vous l'a dit, là, on est compte à temps plein, mais quand on a commencé, c'était même pas dans nos objectifs nécessairement. Fait que c'est à vous de travailler avec votre coach mentor, finalement, donc, euh, dépendamment, ça va être moi ou Geneviève. Ça va être quoi vos objectifs à vous? Qu'est-ce que vous voulez faire? Puis, en fait, c'est là, quand on se met cette pression-là de vente, c'est là que notre business fait ça comme ça. Si on se met comme, écoute, je partage, je vais parler aux gens avec aucune intention, je vais juste vouloir ajouter de la valeur dans la vie des gens, je suis présente, je partage mon cheminement, c'est souvent là que ça va faire ça. Parce que nos intentions sont bonnes, puis on attire ça, il y a comme une vibe aussi qui se dégage à ce moment-là. Plus je vous dis, plus vous allez vous mettre la pression, plus vous allez vous mettre cette affaire-là d'argent-là, plus ça va faire ça. Il faut vraiment faire avec le cœur euh, à la base. Euh, c'est pas mal ça, hein, ça tu Jen, je pense, après. Oui, mais ben dans le fond, euh, les autres questions, euh, ben, les coachs au Québec, on peut en parler pour moi. Euh, il y en a qui disent « Ah, il y a beaucoup de coachs et tout ça. » Je peux parler un peu de pourquoi on a l'impression qu'il y a beaucoup de coachs. On le sait quand on aime quelque chose sur Facebook. Facebook nous montre ça. Hein? J'ai acheté euh, dernièrement une montre puis je vois toute cette montre-là partout sur mon Facebook. Euh, 
Je ne sais pas comment ils font ça, c'est avec les algorithmes, mais quand tu te mets à aimer quelque chose, des pages de coach, que ce soit une page, euh, tu vas te retrouver à avoir plusieurs pages suggérées et c'est souvent en lien avec ce qui te passionne, donc souvent euh, Beach Body, l'alimentation, les pages de recettes, etc. etc. Fait que des fois, on a l'impression qu'il y en a beaucoup. Euh, par contre, je pense que c'est vraiment en pleine expansion en ce moment. Est-ce que c'est un bon timing pour devenir coach? Il y a pas, dans le fond, c'est mieux, c'est hier que c'est un bon timing aussi, puis demain. <rire> pas comme dans deux ans. Je pense que maintenant, c'est vraiment le moment. Euh, j'aurais pu dire la même chose quand j'ai joint euh, l'autre trois ans. Ça faisait un an et demi que mon, ma coach était coach. Donc, j'aurais pu lui dire c'est pas un bon moment, toi, tu es arrivé là au départ, puis c'est encore meilleur. Mais finalement, je me l'aurais privé moi-même pour me dire que c'était pas un bon moment, puis que c'était pas. Euh, tu sais, on a des coachs dans nos équipes qui joignent euh, récemment, puis qui déjà ont une super belle entreprise, euh, qui, qui grandissent dans leur entreprise, etc. Fait que je vois qu'il y a encore des possibilités et qu'il va en avoir encore fois mille. Je sais que c'est vraiment comme en train d'exploser ici que ce n'est que le début en plus. Puis oui, être coach, mais à quel point on est actif dans notre entreprise, c'est d'autres choses aussi. Euh, tu sais, il peut y avoir un nombre de coachs X au Québec. Je pense que, corrige-moi, le mail, mais je pense que c'est à peu près, mettons, 5 000 coachs okay, au Québec. Mais ceux qui sont vraiment actifs dans leur entreprise, donc qui font vraiment une business avec ça, il y en a à peu près 500. Tu sais, c'est ceux qui vont aux événements, c'est ceux qui développent vraiment une page, etc. Donc, c'est pas tant que ça. C'est vraiment pas tant que ça. Euh, puis, si vous saviez le nombre de personnes aussi qui m'écrivent à chaque jour qui ne connaissent pas Beachbody, mais zéro, là. Aucunement entendu parler, même pas du Twin One des Pix, de rien, qui parlent vraiment de zéro. Il y a plein de monde qui ne connaissent pas encore ces programmes-là, euh, qui sont prêts à être aidés. Puis, je suis qu'il y en a plein dans vos entourages également. Mais tu sais, juste faire une parenthèse, aux États-Unis, là, ça fait pas mal plus d'années. Ça fait pas mal plus d'années que ça existe. Puis ça me ferait quand j'entends encore ça, on aurait dit, puis je me dis, aux États-Unis, il y a des nouvelles causes qui ont du succès, puis je pense que tout dépend de nous et du mindset qu'on a. Mais comme on a eu les statistiques, en plus, on arrive d'un événement et comme sérieusement, on n'est pas, on est très loin d'être là encore. Là. Fait que c est, c est, on se dit ça dans la tête, mais on n'est pas rendu là. Puis, euh, tu sais, comment trouver des clients, puis tout ça, ça, je n'ai parlé un petit peu brièvement aussi, mais c'est des outils qu'on vous donne dans la formation, vraiment comment agrandir votre réseau, etc. Euh, fait que ça, vous vous laissez guider par ça, vous n'êtes pas, tu sais, dans le fond, euh, une fois que vous, vous êtes coach, vous n'êtes pas laissé à vous-même, on a vraiment des outils de formation que nous avons construits nous-mêmes. Donc, moi, je partage mes outils euh, que, qui m'ont aidé moi-même, puis c'est la base, tu sais, je mets pas ça compliqué parce que je pense qu'on peut s'y perdre. Euh, fait que vous êtes super bien encadré aussi là-dedans pour vous aider à partir de votre page, etc. Euh, vous n'êtes pas laissé à vous-même du tout, donc vous êtes vraiment encadré pour euh, c'est quoi les premières actions justement pour avoir des participants dans vos défis de groupe. Puis euh, ensuite, est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a un contrat ou euh, est-ce qu'il y a un engagement? Non, vous pouvez arrêter demain matin d'être coach, il n'y a aucun engagement. Euh, vous n'êtes pas attaché à quoi que ce soit. Si ça ne vous tente plus demain, vous arrêtez tout simplement. Euh, fait que ça, c'est encore, euh, tu sais, je trouve que ce n'est pas limitant dans le sens qu'on n'a rien à perdre de se lancer à part euh, de se dire que Finalement, c'est pas pour nous, puis que ça va être une belle expérience, puis on va sortir du positif. Je pense qu'à part de ça, vous n'avez rien à perdre à ce niveau-là. Euh, puis j'ai coach à temps partiel, fois mille, oui. Dans le fond, tout le monde commence comme ça. Je pense que c'est la plus belle manière de commencer, sans pression, justement, de d'avoir à se faire un revenu avec ça nécessairement. Euh, Est-ce que je dois savoir parler anglais? Euh, Beach Body, dans le fond, ont vraiment une belle section francophone euh, sur le site Internet. Ça s'en vient tout en français en septembre ou octobre. Là, euh, ils ont déjà commencé en fait à traduire certaines parties. Souvent, c'est anglais-français sur le site. Mais euh, dès, euh, dès l'automne, ça va devenir vraiment un nouveau site de Team Beach Body. Donc, tout va être en français. On va pouvoir choisir la langue. Euh, ils ont des agents francophones. Ils ont des bons interprètes aussi qui travaillent aussi pour nous. Je ne sais pas si on avait déjà poigné des interprètes sur la ligne. Ils sont super gentils, par exemple, mais c'est ça. Ils travaillent aussi là-dessus à développer euh, le marché francophone. On a quand même des, des gens au téléphone qui peuvent nous répondre en français. Les documents sont tous traduits aussi quasiment sur la Beach Body on Demand. On a plein d'outils de coach en français dans notre bureau en ligne. Fait que vous n'êtes vraiment pas obligé de savoir parler anglais. C'est un plus, évidemment, comme dans la vie en général, mais c'est vraiment pas une obligation. Euh, si je laisse à moi-même, j'en ai parlé un petit peu. Euh, dans le fond, si vous trouvez que vous êtes bien encadré dans un défi de groupe, vous n'avez pas connu la communauté de coaching parce que c'est comme un défi de groupe fois mille. Honnêtement, on est une super belle gang. On devient des meilleurs amis. C'est vraiment comme une super belle communauté. Euh, on s'entraide. On n'est pas là pour se pousser les uns les autres puis euh, se, être en compétition. Justement, on s'entraide. On sait vous avez une mentor. Si vous êtes euh, une, coach, une coach à moi, je vous aide. Je ne suis pas là pour vous nourrir pas que vous réussissiez. Mon objectif, c'est vraiment de vous voir réussir et de vous transmettre mes connaissances. C'est la même chose pour Mélissa. Fait qu'on est vraiment comme une, une communauté d'entraide. Puis justement, on veut vous voir réussir. On veut vous voir aspirer à vos rêves puis être capable de tu sais, juste vous cumuler un revenu pour vous payer un voyage de plus avec votre famille, justement, ou quoi que, tu sais, un petit quelque chose là, qui vous allume au départ, un petit objectif que vous mettez. C'est tellement valorisant de voir que, tu sais, 
quelqu'un te fait confiance, mettons, je ne sais pas, je vois Alicia qui est là. Alicia, tu te lances, tu deviens coach, et puis tu réussis, ça va bien. Tu sais, moi, c'est une des plus belles valorisations pour moi de voir ça, autant qu'une qu participante qui parle du poids. C'est comme un autre niveau, c'est comme le niveau supérieur. C'est bon, c'est bon de perdre du poids, mais quand tu amènes ta vie à un autre niveau, c'est encore meilleur. Euh, fait que voilà, c'est un peu les questions de base qu'on avait. Je sais qu'il y a des, euh, des questions euh, dans le chat. On va juste euh, terminer l'enregistrement, puis après ça, on va prendre le temps d'y répondre. Euh, moi, je voulais terminer en vous disant, si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous avez un petit, un petit questionnement, une petite incelle, des, des doutes. Les doutes vont toujours rester, c'est super normal. Mais je pense que si vous avez cette petite flamme-là en vous qui vous dit... Pourquoi pas? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Il me semble que ça me ressemble et que j'aurais envie d'essayer et de me faire confiance. Je vous dis, faites-vous confiance. Vous avez tellement rien à perdre. Là. Honnêtement, ma vie serait complètement différente si je n'avais pas essayé ça. Juste, juste comme essayer. Je ne sais prochain, pas qu'est-ce que je ferais de ma vie. Présentement, je serais peut-être encore à la commission scolaire. Je serais peut-être super heureuse aussi. Mais là, je sens que j'ai vraiment atteint euh, quelque chose d'incroyable, une opportunité que je dois partager, puis que je dois en parler, puis qui vient me chercher à 100% quand que j'en parle, parce que c'est complètement fou tout ce qu'on vit. C'est un monde différent, mais c'est un monde qui vaut la peine de goûter, puis je pense que c'est la, la meilleure manière de, de s'améliorer en tant que personne, puis d'aller chercher plus dans notre vie, puis plus pour notre famille, puis plus pour les gens qui nous entourent. Fait que je te laisse terminer, Mel, puis après ça, on va pouvoir répondre aux questions. Oui, mais tu sais, en fait, c'est qu'on a tellement des peurs, puis je pense que, comme John a dit, pour moi, ce serait pas normal si on n'aurait pas de crainte, si on n'aurait pas de peur, on n'aurait pas de questionnement. Puis c'est justement là qu'il y a notre cœur qu'on doit l'écouter parce que souvent, c'est, tu comme elle disait, c'est ce petit feeling-là d'aller publier puis de le faire en premier poste. Mais je vous le dis, c'est toujours ça pour le savoir de confort, mais ça devient tellement une habitude, ça devient tellement plus facile avec la pratique aussi, ça c'est sûr et certain. Puis on a tellement les bénéfices par rapport à ça, euh, bénéfices. Puis ce que je veux juste vous dire, c'est que qu'est-ce qui peut arriver de pire? Mettons là, vous vous plantez puis que vous vous joignez à nous, c'est quoi qui peut arriver de pire? C'est que vous ayez travaillé sur vous, c'est que vous ayez vraiment, dans le fond, joué dans des filles de drôle, euh, fait partie de cette communauté-là, puis au pire, vous aurez juste confirmé que vous pensez que finalement, ben, c'est peut-être pas pour vous. T'sais. Parce que l'affaire, c'est qu'aussi longtemps que vous ne vous joignez pas, puis que tu attends, puis que tu attends, puis que tu dis, hé, hey, là, puis là, tu te dis, hé, hey, ouais, si j'avais joint il y a un an, t'sais, cette petite voix-là, là, elle va rester tout le temps, tant et aussi longtemps que tu ne l'auras pas essayé. Ça, je le sais parce que j'ai pas nécessairement signé. Et moi, j'ai comme pas dormi pendant trois semaines. Je pense que ça m'a pris comme un trois semaines de décision de faire comme, OK, là, tu vas te calmer, là, tu vas l'essayer. J'ai une fille avec tellement plein de projets. Puis, à un moment donné, j'étais comme le monde, on ne trouvera pas crédible. Tu sais, quand on se fait des petits doigts dans la tête, là, mais là, c'est là que le, le délai en personne là, arrive aussi qui nous aide. Mais tout ça pour dire que justement, je pense que c'est sauté dans, dans le vide, oui. Mais on est là pour vous accompagner, puis vous prendre la main, puis vous dire, écoute, tu ne seras pas tout seul, là. Parce que pensez à vos entrepreneurs aussi, puis c'est quand même. Euh, on veut juste vite, vite un 20 dollars d'investissement par mois aussi. Mais quand vous y pensez, là, je veux dire, euh, quelqu'un qui est prêt à faire un prêt de 250 000, 350 000 par année, puis qui est prêt à bûcher, puis à travailler pendant deux, trois ans avant de payer son investissement, là, c'est comme là, vous avez en plus les rabais et tout, il y a tellement, comme, honnêtement, il n'y a vraiment rien à faire à avoir travaillé sur vous. Fait que, tu sais, quand on le voit de cette façon-là, c'est comme, OK, tu sais, c'est peut-être pas un prêt de 200 000 à la banque, là, on s'entend, là, puis, euh, fait tu sais, c'est ça. Fait qu'en même temps, qu'est-ce qui nous bloque? La peur du jugement des autres? Comme ça, what? Comme on a tout envie de se défaire de cette peur-là un peu dans notre vie, tu sais. Je veux dire, si on s'en était pas là, puis on s'en était pas plus tard, ça va nous bloquer dans combien d'aspects, euh, dans combien de rêves qu'on a qu'on veut réaliser finalement. Est-ce que c'est quelque chose qu'on veut vaincre, cette peur-là? Moi, je pense que oui. Fait que, si le coaching peut vous aider à vaincre cette peur-là, ben tant mieux. Mais je, je pense que si on se retient toute notre vie, ben on, on passe à côté de notre plein potentiel aussi, là. Fait que, euh, que c'est ça. Fait qu'on aurait juste... Euh,